前回は文字を表示するだけというシンプルなアプリを開発しましたその開発過程でラベルの文字列の大きさをプログラムで変更するとビルドしてシミュレーターで確認するまではどれくらいのサイズになっているのか分かりませんでしたまたプログラムで操作してラベルの位置を画面の中央に変更しようとすると画面のサイズを調べる必要がありそうですアプリの外観をプログラムするのはいろいろ大変そうですね今回は X コードの便利な機能を紹介したいと思います X コードを起動してプロジェクトを作成しましょうクリエイトは New X コードプロジェクトで新規プロジェクトを作成しますアイオーエスプラットフォームのシングルビューアプリケーションテンプレートを選択したら、NEXT をクリックします。プロダクトネームは、Learn to App Development 2としていきましょう。オーガナイゼーションネームには自分の名前オーガナイゼーションアイデンティファイアには自分の組織名 com.tecl としておきますランゲージは SWIFT その他のチェックは外しておいてください NEXT をクリックしますプロジェクトの保存場所はデスクトップにしておきましょうプロジェクトのフォルダが作られましたたた前回は ViewController.Swift を選択してこの部分にプログラムを記述していきました今回は main.storyboard というこのファイルを使いますストーリーボードが表示されます。ここにはシーンと呼ばれる iPhone の画面を表現したものが表示されています。ここに必要なコンポーネント、アプリの見た目を構成する部品のことですね。コンポーネント呼ばれるものをドラッグドロップで配置して画面を作り上げていきます。コンポーネントはオブジェクトライブラリという領域に用意されています。オブジェクトライブラリはインスペクターエリアの下の部分に用意されています。ライブラリエリアのうちの右から2つ目のこのアイコンをクリックするとコンポーネントがたくさん用意されているのがわかります。オブジェクトライブラリと呼ばれています。オブジェクトライブラリは、このボタンをクリックすると、アイコン表示とリスト表示を切り替えることができます。前回と同じくラベルを表示してみます。この UI ラベルと呼ばれているコンポーネントを画面の適当な位置にドラッグドロップしてください。ここに挨拶文を入力してみます。ダブルクリックすると編集状態になります
適当な文字列を入力します。ラベルの文字列がこのように変更されましたではこの文字列の色を変更してみましょう前回はプログラムにコードを記述して変更しましたがこのストーリーボードと呼ばれるファイルはインスペクタエリアの右から3番目のアトリビュートインスペクターで編集することができます。カラーの四角をクリックすると、色鉛筆が出てきます。色を選択する方法はいくつかあるのですが、ここではこの色鉛筆を使って、前回と同じくオレンジ色にしてみましょう。さらに、ラベルの大きさはこのように、ドラッグドロップでサイトを変化することができます。文字が少し小さいので大きくしてみましょう。フォントの横のスイッチを押すと、このようにサイズを変更することができます。ラベル内での文字の中央寄せなども変更することができます。それではこのラベルを画面の真ん中に移動しましょう。これでラベルが真ん中、そして色とサイズもカスタムすることができました。それではシミュレーターで本当に見た目がこのようになっているかチェックしてみましょう。シミュレーターを今回は iPhone7 にしてみます。iPhone7 を選択したら、プログレスバーが走ります。準備が完了したら、三角ボタンで実行してみましょう上でのアプリの外観とストーリーボード上でのアプリの外観はそっくりですねこのようにストーリーボードを使えばアプリの外観のデザインと構築が同時にできることが分かりました確認したらシミュレーターは停止しておきますこのようにストーリーボードを使ってアプリの外観をデザインする機能のことをインターフェースビルダーと言います。覚えておきましょう。それでは X コードを終了していきます。シミュレーターも終了しておきましょう。この動画では X コードの使い方を軸にして iPhone アプリ開発を解説しています
、iPhone アプリ開発やプログラミング言語 Swift のより詳細な解説は iBooks の電子ブックでも入手可能です。iBooks を起動して iBooks ストアにアクセスします。テクルと入力して検索すると、テクル公式テキストが表示されます。ぜひとも参考にしてみてください。